ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദീജ ആർട്ട് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത യാ എന്നുള്ള അക്ഷരം വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന ഫ്ലവർ ആണ് അത് എങ്ങനെ വരച്ച് നന്നായി കളർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന യാ എന്ന ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ വരച്ചിരുന്നല്ലോ ആ ഷേപ്പിൽ ഫ്ലവർ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ കളർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് സ്കെച്ച് പെൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം ിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റായുടെ ഷേപ്പ് എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കാം പൂമ്പൊടി ായി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ വയലറ്റ് കളറുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെഡിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ പഠിച്ച ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലൂ കളർ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒന്ന് വരച്ചു വിടാം അപ്പോൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലയിപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും കളർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രയോൺസ് കളറാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് കൈ കഴക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രയോൺസ് ആണ് പെൻസിൽ കളർ കയ്യിലുള്ളവർ അത് ഉപയോഗിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സ്കെച്ച് പെൻ ലയിപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ ഒന്ന് താഴെന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ലയിപ്പിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഏറ്റവും താഴ്വശത്തായിട്ട് വയലറ്റ് കളർ ഒന്ന് വരച്ച് വിടാം നമ്മൾ അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മൂന്ന് കളറിൻ്റെയും ഒരു ലൈറ്റ് ടോൺ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ കളർ തന്നെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് വിടുന്ന കാര്യം ഇത് വാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളറുകൾ പരസ്പരം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കളർ എഫക്റ്റ് അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കാം ആ വയലറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ 
കൊടുക്ക അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത പെറ്റൽസുകളും ചെയ്യാം ക്ഷമയോടെ വീഡിയോ കാണുക എങ്കിൽ ആ കളറുകൾ എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം വരയ്ക്കുക കഴിവതും വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ അടിക്കും ഈ പിക്ചർ എല്ലാവരും സ്വയം റെഡിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അതെങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് യെല്ലോ കൊടുക്കുക ഓ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓറഞ്ച് കളർ എന്നിട്ട് താഴ്വശത്ത് നിന്ന് ഇതേപോലെ റെഡ് കളർ വരച്ച് വിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരിക ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം ബ്ലൂ കളർ ഒന്ന് വരച്ചു വിടാം ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കാം വയലറ്റ് കളർ കോമൺ ആയിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാം ആ രണ്ട് പെറ്റൽസ് തങ്ങളിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒത്തിരി ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി മാറ്റാം ഇതൊക്കെ ടിപ്സുകളാണ് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പടത്തിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ കളറുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകവശം ഒന്ന് ചെയ്യാം ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രം ബൈലറ്റ് കളർ കൊടുത്താൽ മതിയാവും കളർ നമുക്ക് കിലയുടെ ഭാഗം കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളേഴ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ കളർ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാം പറഞ്ഞു പോവരുത്
ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സും പിക്ചറുകളും അല്ലാണ്ട് ഒരെണ്ണം ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വയം വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് വരാൻ പറ്റും എൻ്റെ തിയറിക്കൽ സൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് സൺഡേ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റഡി റൂമിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ തിയറി നോട്ടായിട്ട് തരുന്നതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം കാണും ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യമല്ലേ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ കളർ ഗ്രീൻ കളർ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഔട്ട്ലൈൻ്റെ പുറത്ത് പോവാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും കളർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഗ്രീൻ കളർ കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്ക ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഡിമ്മായി വരും കളർ ആ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാകും നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ചിത്രത്തിനൊരു ബോർഡർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പിടിക്കണം നിങ്ങൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രോക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ പിടിക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഇതല്ല ചരിച്ച് സ്ലാൻഡിങ് സ്ട്രോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് കളറുകൾ ലൈറ്റ് ഹാഫ് ടോൺ ഷെയ്ഡ് എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊന്ന് മനസ്സിലായി കാണാം അപ്പോൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് കളർ മിക്സിങ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും ഈ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ബ്ലൂ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക തനിയെ മറ്റ് കളേഴ്സുകൾ റെഡ് കളറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്ത് പിക്ചറുകൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സാറ്റർഡേ 
റിവിഷൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വരുന്ന വിദ്യാരംഭത്തിന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒത്തിരി പുതിയ ഡ്രോയിങ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ വലിയവർ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം അതിലേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുക